昨天晚上四郎做梦啃猪蹄儿，把舌头给咬了。这醒来一看，舌头确实坏了。反正现在一说话挺疼的。如果一会儿啊，四郎吐字不清了，大家见谅一下啊。那么好，今天这盘又是历史名局，出自一九八七年风华杯象棋大师赛。红方是拼命三郎于右华，黑方是神算的李来群。这两位的对局，每一盘都是很精彩。那咱们就看一下开局吧。那么这第一步啊，我不说走啥，你们也不知道啊。好了，不玩了。第一步起，我三哥架了个中炮，神算的马来跳，红方跳正马，黑方出直车，红方挺骑兵，红方既然没出车，黑方就平炮亮车了，走三步虎。接着红方双正马，黑方进七卒，红方起横车。这个时候，黑方进车到齐河，准备平过来吃兵。这一捉马呢，红方是很难受的。红方现在大致有三种解法，第一种是红方拆中炮。如果黑方吃兵，红方可以补象采车，而且这个马还有根了。但是红方多走了一步炮，还是不太可取。第二种是红方冲中兵，这个走的比较多，冲兵以后呢，多出一个连环马的手段。第三种就是本局红方走的飞边象，直接就给保住了。保住以后呢，红方还能进巡河炮打车，也是非常不错的。往下走，黑方补士，红方亮车，然后黑方跳边马，红方进炮打车。黑方进了一步，要吃兵捉马，红方又退回来了。这是要冲中兵，然后继续用炮打车。黑方先退了一步，由于红方左边这个炮把象腿给别住了，黑方又能吃兵了。红方如果再打车也行，但是呢就无限循环了。这里我三个变招了啊，先送个兵，就是说你吃兵，红方就往上跳马，这个底象也不要了。这也确实是他的风格，但是神算他不吃这个兵，他退了一步车。红方走的是冲中兵，嗯，那黑方冲卒过河，红方上马踩卒，黑方平了一步。这个时候红方进车到下二线，先卡住黑方象眼，黑方也没有打车，他就补个象。红方把左炮一退，准备平到右侧要打象。神算的一看不行了，这回必须打车了。红方没逃，先平炮叫杀。黑方有象无非啊。他如果平过来捉炮的话，红方可以退局保炮也没事儿。当时黑方是逃马，现在没法打象了，红方先逃车，这是要吃中卒了。那黑方进炮保住，然后红方出局捉炮，黑方出局保炮。这时候我三哥又把局放这儿了，虚晃一枪。现在捉着边马，黑方只能退炮打车了。红方再把车逃，退到巡河，现在盯着黑方这个小卒。其实他是准备往这儿跳马，要踩这个卒，但是呢，还没等踩呢，黑方先发动反击了，平炮打底象，红方飞边象，黑方平炮对车，红方吃车，黑方踩车。这个时候我三哥又发动新一轮的攻击了，首先送个兵，黑方拱掉，红方来个雷公炮。有棋友问什么是雷公炮，这就是双炮在九宫之内摞在一起。既瞄准黑方中卒，也瞄准自己老帅。这万一有一天火势不好，或者说拖欠军饷了，那这个炮打谁可就不好说了。来，咱们书归正传。这时候神算的走了一招，进炮打双象。现在是左边的有根，右边的没根。如果落象的话，肯定不是我三哥的性格。现场他是进炮打中卒，左象不要了，那黑方就打掉。打完可不是为了下底，他是为了再打一个。那这回可不行了，红方进炮对炮，黑方也没有下底炮一将，因为一个炮在底线呢确实没意义，他直接把中炮换了，红方翻回来。那么现在红方的炮瞄着黑方中象，红方下一招是否会选择进车卡象眼捉边马呢？有这个顾虑，黑方先把这个边马一跳，这一跳不要紧，黑方这仨子儿摞在一起了，红方很想平炮来打串但是直接打黑方可能会平卒，你打马黑方还能吃回来。哎，那么在平炮之前，红方先进车盯住这个马，如果再打串那真得子了。但是神算的也有招啊，他往下冲卒不让你放炮。其实这里一直有个问题，就是红方能不能先进车卡象眼打中象？其实呢有点着急，黑方可能会平炮把车挡住，你打中象一将，黑方出将啊，然后呢？现在红方的车还不敢走，一走丢炮了。红方的马也上不去，也就是说时机还未成熟。
。那么当时黑方这一充足，红方没有卡象眼，他是过来捉炮。黑方没逃，回马保炮。这个马又回边路了，那红方赶快平车，要进去捉马。黑方又平炮把这个车给挡住了，不让你进。那红方就往上跳马。现在黑方的中士不能动了，也就是说视角炮没跟。现在红方是可以砍的，但是神算的没有管这个炮。他往左平车，就是说你吃炮，我就捉双。你这马跟炮肯定要丢一个了。那红方也不着急吃了，他先补士。这回没法捉双了吧？哎，那黑方只好出老将了。现在炮又有根了，那红方就平车杀边卒捉马。黑方往上一蹦，红方又捉了一下。这回黑方不跳了，对车。我三哥不对，他先照头一将。黑方没有平老将，他是称势挡住，那红方暂时没骑，而且自己右边这个马没跟，黑方小卒卡住象眼了吗？那他就上马连环，连环以后，现在红方可有骑啊，他是准备往中间跳马踩炮，这炮不能动啊，保着左势呢，你现补是来不及啊，红方强行踩掉，黑方一吃，红方把势干了，这不就突破了吗？所以说，在红方没跳马之前，黑方先补势。但是红方依然往上跳马，还是要强行踩。不过没事啊，黑方可以走别的棋，往上跳马。你要是踩炮，我就踩车啊。你再踩车，我用象一飞，这个棋呢也是个和。这是红方直接用马踩炮的变化。红方如果不踩炮，先踩马，那黑方用车吃呗，还是能给这个炮生根。这样走黑方也不怕。当时我三哥既没踩炮，也没踩马，他往这边跳。这首棋需要讲一下，他是现在准备踩炮了。黑方如果踩车，红方也踩车。黑方用象一飞，红方平炮打马，多出这招棋了。不管你这个马往哪跳，红方上马一将，底线那个没了。我三哥这个算都也是挺远。那么当红方往这跳马的时候，黑方神算的发现了，他先把车掏开，捉红方的炮，红方把炮放在视角。黑方平车战中捉红方的马，如果你敢逃马，那你车就没了。但是红方的外号可叫拼命三郎啊，不是说看他敢不敢，就是看他想不想了。现场的直接给炮踩掉，车不要了。李来群他想都没想，直接给车踩掉。其实这招棋走就已经中飞刀了。接下来我三哥进炮打马一将，现在红方有八角马，黑方老将没法动。也不用多看了，只能电马。就在这个时候，第二个惊天妙手又来了。此时此刻，我三哥凌空送炮，其实是为了松开马腿儿。现在往上跳马是一步杀，你就算给马吃了，这一跳也是个死。中路有炮啊！当时黑方走势回马，最后红方第三次弃子，上马将军，一招毙命。行棋至此，李来军特大，投子认输。因为这一将，你不管是踩马还是上将，红方都是平炮绝杀。来，咱们回到前面啊。其实这里，当我三哥弃车踩炮的时候，黑方有点贪了。他正招应该是弃车砍炮，这红方就没棋了，他只能说弃车砍士将。黑方一吃，红方再吃，接着黑方可以落势踩马，红方给马一逃。这个棋双方还是军事。但是这个车的诱惑性太大了，那么这盘神作就讲完了。觉得精彩你就点个赞吧，关注四郎，下期更加精彩。